சிங்கப்பூரில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டு முன்னாள் பிரதமர் மற்றும் அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார் மூன்று நாடுகள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தோனேஷியா மற்றும் மலேசியாவை தொடர்ந்து சிங்கப்பூருக்கு சென்றுள்ளார் சிங்கப்பூரில் மூன்றாவது நாளான இன்று அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் கோசோக் டாங்கை சந்தித்து பேசினார் இதனைத் தொடர்ந்து இருவரும் கிளிப்போர்ட் பீர் பகுதிக்கு சென்றனர் அங்கு மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் கரைக்கப்பட்டதன் நினைவாக வைக்கப்பட்ட பெயர் பலகையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு தொடர்பான வருடாந்திர மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக சிங்கப்பூர் வந்திருந்த அமெரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜேம்ஸ் மாஸ்டிலை சந்தித்து பேசினார் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து இருவரும் ஆலோசனை நடத்தினர் அதனைத் தொடர்ந்து சிங்கப்பூரில் உள்ள மாரியம்மன் கோவிலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்றார் அங்கு அவருக்கு மஞ்சள் சால்வை மற்றும் மாலை அணிவித்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அங்கு நடைபெற்ற பூஜையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றார் மேலும் தேசிய ஆர்ச்சிட் மலர் பூங்காவிற்கு பிரதமர் மோடி சென்றார் அங்கு மோடி பயணம் மேற்கொண்டதை நினைவு கூறும் வகையில் ஆர்ச்சிட் மலருக்கு மோடியின் பெயர் சூட்டப்பட்டது இதேபோல சூலியா மசூதிக்கு அவர் சென்றார் அப்போது சிங்கப்பூர் கலாச்சார அமைச்சர் கிரேஸ் யூன் உடனிருந்தார் இதேபோல புத்தர் ஆலயத்திற்கு சென்ற அவர் அங்கிருந்த அருங்காட்சியகத்தையும் பார்வையிட்டார் அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய கலாச்சார மையத்தையும் பிரதமர் மோடி பார்வையிட்டார் அப்போது அங்கு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த ஓவியம் ஒன்றை மோடி வாங்கினார் கிரெடிட் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தினார் வெற்றியைப் போன்றே தோல்விகளையும் கருணாநிதி எதிராக எதிர்கொள்வார் என திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆ ராசா தெரிவித்திருக்கிறார் கருணாநிதியின் பிறந்த நாளையொட்டி வெள்ளும் சொல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய ராசா பணியை மாற்றிக்கொள்வது கருணாநிதியின் ஓய்வு என்றார் ரொம்ப எளிமையாக எதிர்கொள்வார் நீ உதாரணமா நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு எலெக்ஷன்ல தோத்து போனப்ப கார்ல இருமாதிரி நிருபர்கள் கேட்டாங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் எனக்கு ஓய்வு கொடுக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க இதுல எல்லாருக்கும் சிரிச்சிட்டு போயிட்டாரு கேள்வி கேட்டதுக்கு ஸோ அதாவது அவர் எப்பயுமே சொல்லுவார் ஓய்வு என்பது இன்னொரு பணிக்கு மாறிக்கொள்வதும் பார் அவருடைய வாசங்கள் எனக்கு பிடிச்ச வாசகம் இன்னொரு பணிக்கு இன்னொரு பணிக்கு மாறிக்கொள்வது தூக்கத்தை தவிர நான் ஓய்வு எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ கோப்பு பார்க்குறது ஒரு வேலை அதில் ஓய்வு எடுக்கிறேன்னா அவர் போய் இலக்கியம் படிச்சுட்டு இருப்பார் அது அவருக்கு ஒரு ஓய்வு இலக்கியத்தில் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தாக்க ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு நாலு பேர்த்தில் உரையாடுவார் அது அவருக்கு ஒரு ஓய்வு ஸோ ஓய்வு என்பதே இன்னொரு பணியாக மாற்றிக்கொண்ட ஒரு தலைவர் கலைஞர் ஆ ராசா பங்கேற்ற வெள்ளும் சொல் நிகழ்ச்சி இன்று பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கும் நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கும் ஒலிபரப்பாகிறது